各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间二零二零年的八月十五号星期六。有人说，美国财政部的制裁令是一张废纸，尤其是对香港高官。我们知道，美国以前啊，宣布对一些国家，包括伊朗的官员呢，实施制裁以后呢，这些官员也是发生批评美方的行动。每个人都说自己在美国没有资产，他也不会到美国，认为自己不会受到影响。那么美国的制裁呢，让被制裁国家呢没有法律效力。那么这些被制裁的官员在美国没有资产，的确可能就不会受到直接的影响。但许多在美国有业务或者业务过程需要使用美元结算的金融机构，可能会考虑美国对他做出惩罚或者制裁措施。为避免风险，那么拒绝这些受制裁的官员为他们提供服务。那美国实施制裁令的时候呢，不会单独只对被制裁人下手，除了对于直接制裁人实施一级制裁以外，还会对所有一直有业务往来的金融机构施加二级制裁。也就是说，即使被制裁人在美国没有一分钱资产，跟美国没有一丝直接来往，但是只要已知有业务往来的这个金融机构跟美国有往来，那么这些金融机构就会受到美国的制裁。这在美元的结算体系下，对金融机构的打击是不能承受之重。不仅仅金融机构，哎，包括了保险公司啊，包括了这个这个股票行啊，包括社交网站呐、啊，包括推特啊，也会以违反使用者合约为由，关闭被制裁者的官方账号。和政府制裁令同步的，还有美国的这个社交网站脸书。那这公司宣布，在美国政府制裁名单内的有关脸书账号将被禁止使用任何存在支付行为的服务，意味着脸书禁止跟被制裁人产生金钱往来，也不允许他使用脸书转账。脸书的服务营运呢，它也是必须受到美国法律的约束，也可能因应不同的情况而采取相应的合规措施。那么，对于是否关闭被制裁者的账号呢？现在脸书呢还在评估中。我们知道美国财政部的制裁令啊是单方面的措施，因此在美国以外的地方呢没有法律效力。那么尽管美国的制裁令还是属于它的国内法，并不属于国际针对性制裁的一部分，在其他国家是没有法律效力的。但由于二级制裁的原因，银行会根据美国的措施做出相应的调整。总部在美国的花旗银行会冻结和美国政府制裁人士有关的银行账户，英资的渣打银行也会检视自己有没有和被制裁人士有业务往来。他们会不断的检视业务地区的客户名单。那么被制裁人在美国如果没有资产，那么美方的制裁原则上对他是不会有影响。但这并不代表制裁完全没有效用。金融机构会评估，如果给被制裁官员提供服务，会不会被美国惩罚。美国以前啊，在曾经多次啊，就违反制裁令惩罚第三方的金融机构。比如说，总部位于澳门的辉业银行被美国指控为朝鲜客户洗黑钱而被美方制裁。美国政府两千零五年将辉业银行列为洗黑钱关注名单，并在两年后正式宣布制裁，下令切断这家银行与美国金融机构的往来。美方的行动当年在澳门引发担忧，那么辉业银行的大量的客户呢，跑到银行去呢，要求取款。美国的财政部呢，外国资产控制办公室，他们认为啊，外界啊，往往低估美国制裁的效力，认为自己在美国没有资产就不受影响，这是错误的。即使是在美国以外的本地转账，美国银行都可以发挥作用。如果转账者或者被转账者在美国的制裁名单中，那么这些操作都会被拒绝。当然了，如果这个金融机构本身在美国没有业务，也没有或者很少使用美元结算的话呢，那就不用担心。那比如昆仑银行和丹东银行，但是这两家银行呢，不能跟与美元有瓜葛的银行有往来，否则那些银行也会受到牵连。这一句话，被制裁者不能跟任何可能与美元有关的金融机构，甚至社交平台有往来，间接往来都不行。我们知道，二战以后呢，为了更便利全球贸易和服务业的结算，美国逐步建立起了一个全球美元结算体系 （SWIFT）， 
。然而，这个体系的很多的重要分支呢，并不在美国本土，事实上不少都在欧洲。那么，为什么美国还能使用这个体系来为为所欲为呢？原因就是这个体系啊，它的核心数据模块全部都是在美国。就像格林斯潘当初他写的一个自传啊，他所陈述的九幺幺的历史，他说当年他最害怕的就是这个数据体系。被恐怖分子给摧毁，那就是全球经济灾难，都可想而知。那么重要性怎么强调都不为过。那么这个 SWIFT 就像国内的这个银保监会，那么现在的这个大数据系统一样。那么任何的美元结算数据，只要想查，都可以通过这个体系查得清清楚楚。所以人家美国啊，可不是简简单单的啊。军事强大、科技强大，连货币的强大都有着基础设施建设的保障。如果一个国家它被踢出了这个结算体系，那么这就意味着它没有办法通过美元购买商品和服务，也不能有效的实施出口。那么接下去自然就是国内的经济衰退、财政危机、就业困难无价飞涨。那么这就像二零一二年的美国切断了伊朗的这个能力。从此，伊朗的这个经济的这个困难重重，一直到今天还没能够摆脱。毕竟，美元依然是全球最重要的货币。目前，全球贸易的近七成是用美元进行结算的。至于先进的这个科技设备、专利、重要的能源等等，都是需要用美元进行买卖。所以，这个体系它捆绑着不仅仅只是钱的问题。而是前身后所有这些生存性的重要资源、商品和服务。越是处于产业链低端的国家，事实上越是严重的依赖它。就像那些卖自然资源的，只有获得足够的美元，才能够买到自己生产不了的好东西。而且身处这个体系，你实施国际市场的借贷也要方便得多。所以，美元的储备货币地位啊。其实啊，也就是建基于整个框架之下，从而不断的强化美国在全球的核心领导地位。那么，如果美国真的把中国踢出去了，那么对于中国这意味着什么呢？其实这个问题啊，确实是相当复杂。那么，首先呢，我们先看看存量问题啊。你说中国啊，它毕竟呢还是有天量的美债的。并且全球还握有大量的美元资产，甚至自己的手里呢还有大量以美元为主的外汇资产。其实呢，去年美国就把三家中国的银行踢了出去，使得当时港股的中国银行股价暴跌。而针对华为的制裁，其中一点也就是通过排查啊华为的美元往来数据，然后才发现汇丰的，然后才逼迫汇丰交出证据。所以啊，这个 SWIFT 就像。全球货币体系内的 GPS， 它确确实实可以造成实质性的打击。那么，如果有一天啊，美国铁了心也要直接把中国踢出去的话，那么中国在境外的美元资产如何处置，就变成一个非常非常棘手的问题，因为没有人要你的美元了。即使中国表示说可以弄回不少自己的钱，但是这其中的损失也是天量的数字，特别是真到了这一步。那么一定是有大量的国家会趁机一起打击，就包括你转账啊，第三国、第四国在那转账，每过一笔赚一手，浑水摸鱼，抢掉一点。换个角度说，就是中国人辛辛苦苦背负着全球大部分的通货膨胀，好不容易存下来的这点家底儿，一夜之内就被其他国家抢走大部分。那么以西方国家攻守同盟的态势，中国的损失必然是极为惊人。所谓中国改革开放的这个巨大红利呢，就被西方人拿走很多。考虑到现在这些发达国家呢，他们本身每人人都是欠了一屁股债啊，他们可以直接赖了中国的钱。当然，现在又发现了美国的投资者找沪广债券去要钱，要赔付的钱，钱呢，中国手里的美债呢都不够付的。那么，如果真的美国铁了心把中国踢出去的话，那么中国的出口行业呢会遭受灭顶之灾。那么，由于无法用美元结算呢，那么原本的这个原材料进口、成品出口、产能扩大一系列问题，都会瞬间乱了套。而出口行业呢，直接和间接可以带动中国起码一亿级别的就业。那么，四分之一到五分之一的家庭的生计都是和出口有关的，那么他们就会下岗破产了。银行怎么办呢？就业怎么办呢？财政怎么办呢？房贷谁来还呢？
。至于中国的很多的科技公司、大型国企都严重依赖这个国外的贷款啊，国外的资源、技术、高新材料、高端零部件这些东西。那么，尤其是大型的国企。它直接就牵扯到这个中国的国家经济发展，到了这一步，你没有美元去买东西，那么很多的企业基本上就直接破产了。考虑到啊，他们还往往和许多的这个地方财政啊有着千丝万缕的关系，那么中国的很多地方经济呢也会非常难看。那么更麻烦的还是房地产。那么这两天房产的这个企业啊，热衷于境外发行美元债，而且规模非常惊人。然后你把它踢出去了，很多开放的这个所谓的开发商直接的现金流就断了，所以归纳起来，被踢出美元结算体系真的要落地，那么对于中国的打击呢，堪比一场中大型规模的战争所能够产生的损失。最新的消息是，微软它收购啊这个抖音啊 TikTok， 它遇到了一个复杂的这个技术问题。微软在收购 TikTok 的过程中呢。它这个会导致很难在短时间内啊彻底把这个 TikTok 从母公司字节跳动剥离。川普总统他已经同意限时四十五天呢，让微软和字节跳动达成购买事宜，也就是九月十五号前完成谈判。那如果到时候他没达成谈判，那么美国将会禁止抖音。目前呢，微软呢正在就过渡期跟 TikTok 进行谈判，但是一些消息人士说呢，这个 TikTok 很可能需要一年或者更长时间。才能彻底的脱离字节跳动。TikTok 在功能上和技术上，它其实是和抖音是一样的，两者他们还是在共享技术资源，区别在于抖音呢只限于中国大陆。所以呢，几个月前啊，在受到了这个美国政府的审查以后呢，那么字节跳动呢，它本身就是着手开始进行这个技术分离，这就是这个公司从中国大陆转移到海外的战略之一。也是他们原来就要做的。那么，虽然目前 TikTok 的外观的程序代码已经和抖音分开了，但是呢，它的服务器代码仍然和字节跳动其他产品共享。而服务器代码提供了应用程序的基本功能，比如说数据存储和用户文件管理等等。所以，为了确保 TikTok 不中断服务，那么微软接手 TikTok 后呢，在审查和修改代码时，可能依然需要依靠字节跳动的代码。那么就问题来了，那么如果美国的企业收购了 TikTok 以后，仍然还要依赖中国的公司，那么美国的外国投资委员会叫做 CFIUS 是不会同意的。而字节跳动和微软之间的谈判呢，就是由这个外国投资委员会来监督。那么这个机构有权阻止任何外国投资相关的协议。所以现在微软它面临的。另外一个挑战就是如何转移 TikTok 的个性化的推荐算法。那么这个机制呢，是针对着用户进行加权运算，来实现精准的视频推荐，让用户的眼睛啊始终就在抖音的屏幕上。虽然 TikTok 的它使用这个推荐算法啊和抖音是不一样的，但是呢，被输入到推荐算法的这个视频的内容啊和这个用户的信息等数据呢是共享的。所以问题就是，如果你没有一个输入的数据，那么推荐算法呢本身是一文不值的。而对于这些国家的这个数据进行细分呢，又是一个庞大的任务。此外，微软呢就收购在美国、加拿大、新西兰和澳大利亚的 TikTok 在业务进行谈判呢，那么意味着 TikTok 不仅必须和中国大陆的抖音分开，而且还必须与其他地区的 TikTok 业务的分开，这涉及了大量的数据。这也会大大的增加技术难度，所以对于微软在四十五天内能不能完成收购呢？我本身是抱着悲观的态度。给大家一个这个小知识啊，那么到底 WeChat 和微信有什么不一样？美国限制腾讯旗下的微信呢，和美国企业交易。那么，腾讯管理阶层呢，正努力让中国版的微信和海外版的 WeChat 划清界限。而作为官方的腾讯公司来说呢，微信国际化，那么 WeChat 和微信呢，不仅仅在语言上是不同的，呃，不能够简单的理解为 WeChat 就是微信，他们就是两款不同的产品和两个独立的品牌。那么，中国的中文版微信和 WeChat 的国际版还是存在着一个本质上的区别的。那么，我给大家普及一下小知识啊。微信呢、啊
，它是腾讯公司二零一一年一月二十一号推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序。微信支持的跨通信运营商、跨操作系统平台，通过网络快速发送免费的、只能消耗少许流量的这个语音、微信、视频、图片和文字。而 WeChat 呢是海外版微信的称呼。那么四点零版本推出后呢，英文版的微信呢正式改名为 WeChat， 同时还会有部分针对海外使用者的这个功能更新。他们在功能上的差别是这样的啊 ，WeChat 它涵盖了脸书的功能，可以使用脸书登录，而微信呢暂时没有这个功能。这一点上就是为了适应啊，不是所谓的中国国外用户的需求。而对于中国国内的微信用户来说呢，这个功能没有实际作用。第二。为了迎合国外的用户 ，WeChat 没有国内的微信用户常使用的游戏中心以及钱包中的综合服务等等。其实这点的主要原因就是所谓中国国外的相关生态链，比如在线支付等没有完全成熟。那相信以后呢，会慢慢的向中国国内的微信功能发展。第三 ，WeChat 也没有摇一摇和识别歌曲的功能，只是可以聊天和使用朋友圈。第四呢？ WeChat 上所有的信息呢，都保存在你的使用设备上。通常情况下就是你手机。那意味着一旦你换了新手机，或者用一个新设备来登录微信，那么你势必要将原有的信息从那部旧手机里的手动搬运出来，而不是用云端存储下来来下载。而微信呢，是可以通过云端传输的。对于不采用云技术这件事儿呢，微信的官方本身的解释是说，他们要保护用户的个人隐私。所以，微信和 WeChat 是腾讯吸纳用户的主要平台。那么，腾讯的中期业绩本身显示呢，他们旗下的微信和 WeChat 最新的月活跃的账户数量是 12.06 亿个，按照年增 6.5% 那么，美国撤下禁令以后呢，腾讯的业绩近期受到了大家的关注啊。那么，两种渠道下载的应用在功能上存在着细微不同。那比如说，曾经有程序员用户表示说呢，微信官网下载的这个版本呢，会对用户手机进行全方面的叫做 x p o s e 但是 Google Play 规定要求不允许有这种扫描用户隐私行为的代码。那除了以这种方式区分呢？当你使用手机号码注册微信的时候，微信也会根据你的账号提供不同的服务。比如，有用户称了，你们他们自己使用非中国号码注册微信后，微信就可以调用苹果 iOS 系统里的 Call Kit， 让微信来电提醒，有着更像系统自带的电话功能。但是使用中国号码注册的账号呢，无法使用这个功能。当然了，或许有人分不清楚到底 WeChat 和微信完完全全属于不同的产品，而美国的行政命令，它现在是只限制啊 WeChat 在美国的交易，说不影响腾讯其他美国业务的合作。同时呢，我们发现美国的业务啊，它其实是占腾讯收入只占百分之二，而美国的广告收入呢只占百分之一，所以美国的行政命令啊。而且只限制美国的司法全区，而中国国内的美国企业广告合作不会受影响。所以说，我们知道微信呢有大量的广告主，商户在争取广告机会，只要有广告存库就会有相关的收入。而美国的微信用户呢相对较少。那么有人估计哈，美国的微信用户绝大多数为中国移民及留学生，大约是五百九十万人。占了微信用户不到百分之一，所以大家明白微信和 WeChat 不一样。那么，川普到底是在封 WeChat 呢，还是在封微信呢？这中间又有很大的空间可以进行调整。很多人老说落后就要挨打，所以有的时候很可怜啊。我们看到说，呃，从来我们看到，到底这个。呃，我们知道创造这个最大财富啊，它是靠这个自由创造的大脑。所以呢，是每一个人呢，每一个公司呢，都是用各种优厚的条件吸引全世界最聪明的大脑，而最聪明的呢，只有在最轻松、自由、讲规则的环境里，才可能有最好的发挥。这就是美国。而且我们知道，越有钱的人呢，越希望所有的人都有钱，因为这样才能才能最安全，也可以用自己的钱呢，在全世界都买到最有价值的东西和服务。不然的话，没有人愿意待在一个全是笨蛋和穷光蛋的小镇上生活。你就算有一麻袋钱又怎么样呢？不光你什么都买不到，而且受到人的嫉妒，而且你的钱是有危险的。所以这世界上有一个最基本的道理，就是
，越是穷的人呢，他越不理解这个道理。他们总觉得有钱人都希望自己变得更穷，总以为有钱人要打压、遏制自己的发财之路。这完全就是穷人的视角产生的错觉。所以总是有人说啊，装逼啊，容易挨削。因为在这样一个时代啊，大家都是文明人，文明人最讲究的就是维护一种能让文明延续运作的规则。所以，凡是看见违背秩序、威胁到规则的人，就是要严厉惩处。这就是美国正在看待中国的角度。什么样的装逼举动呢，会让人们感到威胁规则呢？背信弃义，没有契约精神，约定好的事情跟没说过似的。这是美国看待中国对待香港。那么随意呢？大家看到这种违反规则的人呢，人人都想来削他。这就是因为你不守规则，你让大家跟你做事的时候都带着一份顾虑。还比如呢，自私自利，你辜负了大家的这个重托，也是容易挨削的。因为大家都看到，如果不是共赢，你老想赢两次；如果你老想是只是你赢，那么问题。就来了，所以在现代社会，挨打的原因和落后不落后真的是没什么关系，主要就是守规则、懂合作的人，为了维护大多数长期的利益，而不得不教训那些会扰乱大伙追求更高文明的个别的装逼犯，因为任由他们胡来啊，对于一个讲规则的社会啊，是不能容忍的。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。